。二战时，德国在武器研制方面可谓是相当的疯狂。今天就给各位老铁聊一聊影响现代战争的二战德国八大武器技术。最后一个，如果成功，足以毁灭世界。Top 八，脑洞大开的太阳炮。太阳炮呢是二战时德国最有野心的武器研制计划之一，是一种地球轨道武器。当时的德国研发人员企图在地球轨道上建造一面一百米乘一百米的凹面镜，通过无线电来传输接受命令，然后通过火箭使太空镜转向瞄准目标，这样就可以将太阳的强光汇聚到地球表面的一个焦点上。而这道光束的高温可以瞬间焚化城市、蒸发河流，目标点上的敌人也将不复存在。但是，随着盟军在战场上的优势越来越明显，这项研发计划呢，在1945年初停止运行了。最终，在德国宣布投降之前，该项目所有研究人员和技术成果被美国情报机构带回了美国。虽然这些研究最初的目的都是为了帮助希特勒取得战争胜利，但是太阳炮计划的一些设想都为现代航天科研提供了方向。比如将太阳炮空间站作为中级卫星、气象观察站和太空望远镜等功能。Top 七让人难以置信的纳粹飞碟。纳粹飞碟是知名的都市传说之一，是第二次世界大战期间，希特勒企图扭转战争败局，下令纳粹德国科学家秘密研制的一种圆碟形状的飞行器，可以进行九十度的垂直转向和垂直起飞，最高时速超过一千九百公里。飞碟周围采用了十二台无烟无焰发动机，这种发动机的能源为空气和水，并且发动机在运行时需要不断的吸入大量空气，所以在飞行器上空造成了真空区，从而为飞行器提供巨大的升力。据资料记载，截止到二战德国投降前，希特勒至少已经拥有了两架可以使用的纳粹飞碟。二战结束后，美军开始根据纳粹德国的飞碟制造出各种型号的碟形飞行器，例如绰号“飞行薄饼”的 XF 5 U 和 V 1 7 3螺旋桨飞行器。Top 六，红外夜战系统的鼻祖。上世纪三十年代初，当时人类第一代电视机还处于机械扫描时代，有一位苏格兰发明家无意中拍摄了一段奇怪的红外线图像，启发了德国的 AEG 公司。并在一九三四年成功制造出了一种阴极放射管，而这种放射管呢，是将红外图像转换成为肉眼可视图像最重要的部件之一。经过 AEG 公司不断的完善，一九三九年为德军提供了第一套军用红外照射图像接收装置，并且将其安装在一门帕克三六三十七毫米反坦克炮上。根据测试结果，这套设备完全可以辅助大炮在夜里做到精确的瞄准和射击。不过，由于德军的一些原因，导致夜视技术就被搁置起来了。直到苏德战争爆发，德国人才想起了夜视技术，在苏德战场上装备了夜视装备的“雕鼠二”自走炮，让盟军直呼德国人是不是开了作弊器。二战德国正式投降之后，盟军接管的工厂内还有六百具未完工的红外夜视仪遗留。这批红外装置也为二战后各国红外夜战系统的发展提供了极大的帮助，彻底改变了陆军的作战方式。Top 五巡航导弹的鼻祖 V1 导弹。二战时，德国的 V1 导弹是世界上最早出现并且在战争中使用的导弹，其主要的目的是为了袭击英国、荷兰和比利时。V1 导弹重 2.2 吨，长 7.6 米，弹径 0.82 米，翼展 5.3 米。动力装置为脉冲喷气发动机，飞行速度每小时5 5 0十到0百公里，射程为2 4 0十到二百八公里，战斗部装药700公斤。在整个二战中，德国共计制造了两万到三万枚的 V1 导弹。Top 四最早实战的弹道导弹 V2 导弹，由于德国发现 V1 飞行速度慢、飞行高度低，而且非常容易被拦截，所以在一九四二年研制了第一种弹道导弹，也就是 V2 导弹。其目的呢是从欧洲大陆直接准确地打到英国本土。导弹全长约十四米，直径约一点七米。最大发射质量在十三吨左右，最大射程可以达到三百二十公里，采用抛物线弹道飞行，所以在最后攻击目标时 ，V2 导弹的最大速度高达四点八马赫，这也让它成为了盟军感到最恐惧的一点。由于它在落地时是超音速飞行，因此根本无法接收任何预警。整个二战期间，德国共计发射了三千七百四十五枚 V2 导弹。
。二战德国投降后，美苏两强都分别获取了部分德国微系列导弹的技术资料，甚至是实物。因此，双方也都在德国导弹的基础上开发出了许多导弹，例如美军的战斧巡航导弹和俄罗斯的 Kh 1 0 1巡航导弹，都可以看作是德国唯一导弹的后代。TOP 三第一代反舰导弹。亨舍尔 HS 2 9 3 HS 2 9 3是二战时德国研制的无线电制导滑翔炸弹，属于人类历史上第一枚作战反舰导弹。最初的 HS 2 9 3由五百公斤航弹改装而来，通过一台小型滑翔机提供动力，使用无线电指令控制。飞机投放后，操作人员通过目视观察导弹飞行方向，操控手柄引导导弹攻击目标。经过一系列的改进 ，HS 2 9 3能够在六千米的高度达到十六公里的有效射程，这在当时 HS 2 9 3采用的无线电制导方式，绝对算得上是黑科技了。由于本身组装生产并不容易，所以产量十分有限。整个二战期间，德国共计生产了大约两千三百枚。虽然 HS 2 9 3并没有取得出彩的战绩，但是从早期的制导反舰武器来看，它的技术和设计理念都要比世界各国先进很多。这也是将它排在第三名的原因。TOP 二跨时代的科幻喷气式轰炸机 HU 2 2 9 h u 2 2 9是二战末期德国研制生产的一款由喷射发动机推进的飞翼机。飞翼机呢，是一般指没有尾翼，并且机身的主要部分隐藏在机翼内的飞机。随着战争的进行，战局对纳粹德国越发不利，尤其是制空权几乎完全掌握在了美英空军手中。于是，二战德国空军元帅戈林提出了“三乘一千”的要求。所谓“三乘一千”呢，就是可以在一千公里每小时的时速下携带一千公斤炸药飞行一千公里。于是，霍顿兄弟设计的 H O 二二九便成为了戈林元帅最后的希望。虽然试飞结果让元帅很满意，可惜当时已经是二战临近结束的时候了。一九四五年，美军占领了生产 H O 二二九的机车厂。最后将一整条的 H U 2 2 9生产线及技术资料全部拿走，这也导致后期美国研发的 B 2轰炸机面试时，很多科学家都惊呼：“这不就是德国的 H U 2 2 9的改进版吗？”原因就是这两款飞机在外形方面实在是太像了。TOP 一，二战德国被带走的核武器。众所周知，美国是第一个研制出原子弹的国家，但实际上呢，德国是最初开始研制核武器的国家。核武器关键的过程，核裂变最初是被德国科学家在一九三八年的研究中发现的。后续德国就开始了秘密研制核武器的计划。但是在一九四二年，英国的情报机构得知了这一消息，通过轰炸德国的重水工厂，并且绑架了研发原子弹的研发人员，才延缓了德国研发原子弹的进度。随后成功说服了德国的科研人员前往美国参加曼哈顿计划的原子弹研制工作。可以说，德国的这批科研人员为美国核武器研发进度提供了一定程度的帮助，因此美国也成为了第一个成功研发核武器的国家。上述二战时德国制造的武器，无论是在设计还是研发方面，毫无疑问比当时各国先进很多倍。多款武器都颠覆了当时战场上的常规的攻防状态，而且也是由于过于先进的原因，消耗了德国科研生产的力量，最终走向了战败的境况。而这些先进的技术也让很多国家少走了许多弯路。好了，今天视频就到这里。各位老铁还想看哪些盘点呢？欢迎留言讨论。你想看的也是我想要了解的。各位老铁，我们下期视频再见。